Bueno, días, tardes, noches, gente de YouTube. Hoy les traigo un nuevo episodio de esta serie Pokémon Sol Random Block aquí en el canal. Y bueno, pues vamos a continuar. Eh, me había quedado aquí en Pueblo Po. Pues teníamos que eh, terminar la misión que empezamos. Aquí curé a mis Pokémon. Están a tope. No he leveleado todavía a ninguno. Aunque me parece, me parece que voy a tener que eh, pues apagar el repartir experiencia. O dejar a dos Pokémon en, en caja. Lo malo es que aquí no hay una PC o sí. A ver. Bueno, eh, pues no, no hay PC aquí para poder hacer absolutamente nada. Tenemos aquí a un himno hipnotizado un hipnotizando a un pobre Spinda. Así que bueno, este de aquí, a ver. Ok, pues nos vamos entonces. No, no podemos hacer absolutamente nada, tenemos que seguir avanzando. A ver, eh, voy a buscar objetos porque quiero ver si hay objetos tirados por aquí y tal. Para que me puedan ayudar a lo largo del, de mi recorrido. A ver, aquí tenemos a dos del Team School. Y aquí, aquí tenemos. A ver, aquí no tenemos a nadie. Así que podemos pasar por aquí tranquilamente. A ver, estos del Team School. Es que ahí hay, ahí hay un objeto. Me iría por ahí, pero... ¡Jo! Que me he visto uno que está acá... Eh... Aquí encima de este auto. Bueno, vamos a combatir entonces contra él. Bueno, se convierte en una Alevin. Una Alevin. Ok, Starly, pues no va a ser mucho problema. Tenemos a Tubel. Le vamos a hacer un... Ok, vale, vamos a hacerle concha filo, así que... Yo creo que me lo cargo de un golpe. Creo. Perfecto. Este no va a dar mucha experiencia, así que... Está bien. A ver, Tropius. Sí, vamos a cambiar de Pokémon porque vamos a sacar a Katsuro. Tropius es planta volador, pero... No creo que vaya a ser más rápido. Y yo tengo puño hielo. Así que vamos a hacerle un puño hielo al Tropius y lo vamos a matar de un solo golpe. De un solo golpe cae de puño hielo, así que bueno. Ahí está, perfecto, soy más rápido. Bien, le pego por 4, perfecto. Por eso dejé también a mi a mi inicial en caja también, porque... Porque bueno. Es débil por 4 al hielo también y ahora mira, miren cómo ha caído ese Tropius de un puño hielo solamente. Ok, LBM sube a nivel 33. Creo que también tiene puño hielo, si no me equivoco. Así que bueno, a este ya lo derrotamos. Eh, vamos, a, Voy a ver si hay más objetos por aquí. Me parece que no hay objetos. Hay unas X marcadas aquí. Me intriga estas X. Hay otra más aquí. ¿Será de que hay algún objeto aquí? A ver, vamos a usar al... Olfateo Stoutland. A ver, vamos a ver, porque estas X deben tener algo. Pues no, ¿eh? No tiene nada. Eh, vamos a guardarlo, lo guardamos. Hablamos con este a ver qué nos dice. Hay algunos movimientos como perforador o guillotina que no aciertan casi nunca. Pues tendré que jugármelo toda... Todo a una única carta. Bueno. Eh, supongo que aquí tenemos que avanzar por aquí. Vamos a esquivar a esta recluta. Seguimos avanzando. Tenemos ahí, aquí una con un Grimer a Lola. A ver este de aquí. El, el Notas este no se da cuenta de que nos, se nos ha colado un intruso. ¿Es en serio? Se está saludando con otro. Ok, eh, bueno, a ver, vamos, nos vamos por aquí entonces a ver qué hay por aquí. A ver, aquí hay una flecha que nos indica aquí, a ver qué hay. Bola humo, bueno, eh, no es un objeto que nos sirva de mucho. De hecho, no creo que nos sirva de absolutamente nada, pero bueno, ya lo tenemos. Eh, estas cosas ya no, no las voy a tomar ya. Eh, calla, calla, que lo hace fatal. Pero tú, ¿de qué crees que vas? Bueno. 
Eh, nos vamos. En, ¿Podemos entrar aquí? Sí podemos entrar, perfecto. Mansión misteriosa. Ok, aquí habrá un Pokémon. Esta puede ser nueva ruta, eh. Bueno, no sabía que iba a haber pelea aquí, pero bueno. Eh, siempre que me encuentro con alguien nuevo, le invito a, una, a un bocata de tortazos de Pokémon. Ok. Combate contra esa también. Que ahora se ha convertido en la ayudante de prueba eh, recluta. Bueno. Ok, está con Scry. Vale. Eh, ojalá tuviera movimientos de tipo lucha con, con este... Con Tubel. Me serviría, la verdad. A ver, vamos con retribución aquí, por aquí una lluvia. Y no sé si mate de un conchafilo a ese Scry. Creo que la retribución está bastante mejor. Despejar, nos baja la evasión. Pero, eh, pues no le sirve porque soy más rápido yo. Así que no le voy a dar oportunidad para hacer absolutamente nada. Eh, sube a nivel 38 Tubel y lo voy a tener que... Voy a tener que apagar el repartir experiencia, eh. Ok, Bandicoot sube a nivel 26. Bueno. Lo que voy a hacer es jugármelo un poquito. Voy a cambiar aquí. Eh, tenía caramelo raro, creo, me parece. No, tengo caramelo furia. No tengo caramelos raros ya. Bueno, eh, voy a, lo que voy a hacer es... No, aquí, aquí no puedo cambiarlos de posición. Lo que voy a hacer es poner a... A LVM lo voy a poner primero. Vale. Lo pongo primero y vamos a seguir avanzando. A ver, eh, entramos por aquí a ver qué hay. Esos del Team School viven como que, pues... Apartados de todo el mundo, eh. La verdad es que está como... Como abandonados y todo. Eh, santo y seña del mes. Es Quitolate. Al ser del Team School respondemos a lo que sea con un Nanai. Para chulos nosotros. <risa> bueno... Ok, tenemos un polvo curación. Vale, me sirve, me sirve todo lo que tenga que ver con curación de estado. Eh, todo lo que tenga que ver con restauración de, de PS. Pociones y tal. Bueno, subimos por aquí, vamos a ver qué hay aquí. A ver, ese está bloqueado. Eh, por aquí dos puertas. Vamos a esta primero. Una MT. Salpicadura, no me lo puedo creer. ¿En serio MT salpicadura? A ver. No, no es salpicar, es salpicadura. Basura, eh. Es totalmente basura. Eh, descarga el lodo tóxico que puede llegar a envenenar. Obviamente no es esto. A ver, ataca con un tentáculo o brazo impregnado. No, obviamente no es esto. Ok, esa picadura, ¿qué, qué porquería de movimiento me acaba de tocar ahora mismo. Es en serio. Ojo, tengo palmeo. Eh, ¿Lo puedo aprender Tubel? No lo puedo aprender Tubel, qué mal, ¿eh? Palmeo es un movimiento tipo lucha. Ojalá lo pudiera aprender. Tengo ladrón, rayo carga. Rayo carga ya, ya aprendió este. Giro fuego, deseo cura es por agodón. Cola férrea. Finta. Tuve no puedo aprender casi ningún movimiento de estos, eh. Bueno, vamos a continuar. Seguimos. Vamos a entrar a la segunda puerta que hay por aquí. A ver, tenemos a dos del Team School, a ver. Nanai guapa. Eso que llevas puesto no es mi camiseta del Team School. Anda, pues me extrañaría porque esta no atufa, pero el diseño es igualito. Eh, ¿Qué insinuas? Oye, que mi camiseta huela flores frescas del Prado. Bueno, mejor ponle tu nombre para no liarnos, ¿no? Uf, bueno. ¿Me vas a contar tú para qué? Si aquí todos somos reclutas a fin de cuentas. <ríe> es verdad. Eh, aquí nadie tiene nombre propio. Todos se llaman recluta. Eh, bueno, oye tú, pi Pipiolo. No me creo que estés ahí plantado con la antena puesta. Pues yo tengo un castigo para los niñatos eh, cotillas que te va a venir al pelo. Bueno, pues combate, sup supongo, ¿no? Combate contra esta... Que ahora es un montañero, ok. <ríe> vale, pues, a ver, máscara. Tipo bicho volador. 
Ok, bicho volador, puedo hacerle puño de hielo. Ahora, lo malo es que va a tener intimidación. Oh. Madre mía, pero qué mala suerte. A ver, tengo puño meteoro, patada, puntada sombría. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar. Eh... Sacamos, sacamos a... Vamos a sacar a Katsuro. No creo que tenga ningún ataque de tipo volador. Ojalá. Y le vamos a hacer puño hielo. Bueno, tiene trapicheo que me va a dar su objeto. Que no sé qué objeto tendrá. Si es que tiene. Ok. Eh, he obtenido una gem roca. Bueno. No tengo ningún movimiento de tipo roca. Hubiera, lo hubiera reventado. ¿eh? Vamos con puño hielo. Ok, perfecto. De un solo golpe. Bien. Bueno, fue un crítico. Ok, perfecto, perfecto. Vale, pues... Ok, ok. Me ha dado mil puntos, ¿eh? Este, voy a pagar el repartir de experiencia. Lo voy a pagar porque no quiero levelear ya. Qué vergüenza, así no voy a pasar de recluta ni en mil años. Eh, vale, me menuda piltrafilla estás hecha. Al final voy a ser yo con tu propio modelito la que se tome la revancha por ti. No, pues vamos a enfrentarnos a las dos. Ok, esta se ha convertido en una nadadora. Vale. <ríe> eh, vamos a ver qué Pokémon me saca. Durant. Ok, Durant es tipo acero. Podemos hacerle frente con... Eh, con LVM. Vamos a hacerle puntada sombría, de hecho. Ok, con la férrea, pues igual, no me pega súper eficaz. Ok, le quitamos un poco de vida, ¿eh? No le quitamos mucho. De hecho, creo que Wessomerang va a tener más potencia. Ese tiene 80. Wessomerang ataca eh, dos veces. Iría con un 100 de potencia total, así que vamos a ir con Wessomerang. Evito, vuelvo a evitar el ataque, si tiene suerte ahora mismo. Igual con la férrea, como les digo, aunque venga con esta... No me va a quitar mucha vida, así que no hay ningún problema. Vamos de nuevo con Wessomerang. Y lo vuelvo a evitar, ¿eh? Estoy teniendo, pero una suerte buenísima aquí. Ahora sí, vamos a hacerle puntada sombría para no fallar el ataque. Así que vamos con... Ok, ahora sí lo acierta. Me quita... Bueno, por el stab me quita más o menos una buena cantidad de vida. Pero pues... En, obviamente de pega no eficaz Así que lo aguanto Vale, perfecto Un Durant con cola férrea eh. Igual el mío Y el que atrapé yo también aprende Ok, Bandicoot quiere aprender Truco defensa ¿Qué hace truco defensa? Vamos, vamos a leerlo Es de tipo hada eh, Usa unos misteri misteriosos poderes Para protegerse a sí mismo y a sus aliados De ataques de estado Pero no de otros tipos de ataques bueno, eh, eso es para como para combates dobles y tal, así que no. No, no, no. Eh, me, me estoy equivocando. Conservamos los movimientos antiguos, sí. Ok, me olvidé de, a, de apagar el repartir experiencia. Ah. Eh, mejor dicho, no pude apagar el repartir experiencia ahora que lo. Ahora que lo. Ahora que recuerdo. Eh, pues el combate se ha seguido, así que no. Estaba tan centrada en esta camiseta que no es ni mía. Que al final me ha pasado factura en el combate. Bueno, vamos a parar de repartir experiencia porque quiero, no quiero levelear ya a los demás. Lo apagamos. Aquí a LVM lo vamos... Eh... Lo vamos a dejar primero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita aquí. A ver, creo que tengo vaya sidra o alguna poción. A ver, tengo más PS, Max PP, limonada, cura total, polvo, curación. Que okay, tengo limonada. A ver, vamos a ver las vallas. Eh, ¿Las vallas dónde están? Aquí. Vale, pues tengo vaya sidra, creo. ¿No tengo vaya sidra? Yo me acuerdo que agarré una... Ah, vale, es la última. No la había visto. Eh, no la voy a utilizar todavía. Voy a hacer primero otra cosa. Antes de utilizar alguna malla o algo para curar. Entramos aquí a ver qué hay. Tenemos un objeto ahí. Que... Bueno. 
Me equivoqué de, de botón, ok Soy el fisgón y eso mola mogollón Ok, pues ahora se ha convertido en los recién casados Reclute y reclute te desafían Ok, bueno Obviamente solamente va a ser eh, uno nada más Ok, Sandigas Bueno, este sabemos que es tierra fantasma Así que lo que podemos hacer contra este es puntada sombría Ok, somos más rápidos Vamos a ver cuánto le quitamos Más de mitad de vida, eh eh, bomba lodo, no me va a matar eh, Ah, me envenena, en serio En serio me vas a envenenar ah, Madre mía Bueno, vamos a ir con otra puntada sombría Para terminar ya este combate Es un buen movimiento, eh Me parece que este movimiento es de Decidueye, ¿no? Eh, movimiento de Decidueye Porque como veo ahí eh, Pues ataca con una flechita Ok LVM sube a nivel 34, perfecto Me le he jugado un poquito aquí Pero yo sabía que podía aguantar cualquier otra, cualquier cosa con lo que viniera ¿eh? Ok, vamos a tomar este objeto de aquí Ya en esta generación, pues nuestro Pokémon envenenado no sufre daños Mientras no está en combate Así que lo que vamos a hacer es salir de aquí Y nos vamos a ir al centro Pokémon Vamos a acelerar un poquito las cosas aquí para no demorar tanto eh, aquí, tengo, aquí debo tener cuidado porque había un recluta por aquí Esa de ahí, justamente A ver. Ojo, que no quiero, no quiero combate todavía, eh A ver Nos vamos al centro Pokémon A ver, no está, estaba más adelante, ¿no? Vale, aquí está bueno, hablamos con esta para que nos cure, ¿sí? Nos cobra 10 pokeyenes, así que es una nada, estamos, estamos forradísimos en dinero. Así que bueno, ahora sí regresamos. Ahí está, perfecto, regresamos. Cuidado, cuidado con esa recluta, ¿eh? Ok. Pues continuamos nuestro recorrido por aquí entonces A ver, eh, tenemos uno aquí que nos va a dar combate Vamos a... ok, pasamos de él eh, Aquí nadie va ve a Guzmán si no se sabe las tres contraseñas ¿Me las vas a decir? A ver, este me es la primera contraseña de ese movimiento que, ma, que más le mola al jefe eh, Paliza, paliza La segunda contraseña de ese Pokémon que más le mola al jefe eh, Golisopot y la tercera contraseña del mes, la de vida que más le mola al jefe. Eh, a ver, a ver. Esquitolate. O sea que según tú las contraseñas son paliza, golisopot y esquitolate. Pues esto... ¿Seguro que esas, seguro que esas son las contraseñas? Eh, nanay. Ulala, uh, te sabe los gustos de Guzmán y encima contestas nanay a la primera de cambio. Tú eres un school en toda regla. Ojo que la... <risa> Las contraseñas las acabo de adivinar. No, no he encontrado todas, solamente he encontrado la de Quitolate. Vale. Pero bueno, las acabo de adivinar. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo decir? Soy un crack. Si quieres ver a Guzmán, sal por aquí y anda al tejado. Vale. Pues directamente nos vamos a ver a Guzmán. Vale, tenemos que ir al tejado, ok. A ver, encontramos una cuerda huida. Bueno. ¿Es por aquí o es por el otro lado? A ver, creo que por aquí también se puede pasar No, este camino está bloqueado Ok Uy, 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 que me puedo caer ¿En serio me puedo caer? Acaba de, acaba de, un poquito de, Casi se cae A ver, quiero, quiero ver si me puedo caer si, si me caigo, pues me voy No, no, no se puede caer Solamente hace, pues, el... La demanda este de que se va a caer, pero no se cae Ok, entro aquí Y aquí vemos a Guzmán A ver, ¿habrá pelea aquí o solamente conversación? Y aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas El amo del cotarro, Guzmán No entiendo eh, qué rondará por tu pequeña cabecita Pero hay que echarle narices para venir hasta aquí voluntariamente para recibir una señora paliza 
Eh, de paliza, nada. De paliza, nada, amigo. La paliza te la vas a llevar tú. Como que no has venido a desafiarme, ¿eh? Entonces supongo que estás aquí por ese estúpido Pokémon, ¿me equivoco? Ahí está el Jungus, ¿eh? El Jungus. Mira que venía hasta aquí solo por esas sandes. ¿Por qué no te centras en tus Pokémon y te olvidas del resto? No me dejas elección, voy a tener que darte esa tunda que tanto pides a gritos. ¿Qué haces cuando un, un cacharro no quiere funcionar? Pues le zurras con todas tus ganas y... ¡Hala! Arreglado. Aunque yo siempre lo doy con tanta fuerza que lo, es, lo escacharro aún más. En fin, que a ti te voy a zurrar del mismo modo. Vamos a ver, vamos a ver qué Pokémon trae aquí Guzmán. Que de momento me, me está dando un poquito de miedo. Pero bueno, vamos a ver qué trae. Ah, que no ha cambiado a mi primer Pokémon. Que no he cambiado al primer Pokémon. He dejado a, a LVM. Vale, vale. Este Pokémon es... Eh, creo que está sencillo de vencer, ¿eh? Vamos con puntada sombría. Me parece que es Fantasma Cero. Ok, ataco primero. Vale, vamos a ver. Ojalá que no vaya con nada que me pegue súper eficaz. Le, le quito mitad de vida. Perfecto. Psico Colmillo. Ok, puedo. Puedo, eh, puedo con LVM. Puedo matar a este Honech. Es que este Pokémon es una... Es la primera... Perdón, es el primero de una línea evolutiva de tres Pokémon, así que... Así que bueno, no está evolucionado, perfecto. Ya si hubiera sido un... Eh, no me acuerdo cómo se llama su evolución. Ya me, ya me olvidé cómo se llama su evolución. Eh, no, no, es que no, no me acuerdo cómo se llama su evolución, pero bueno. A ver... Eh, va a sacar un Bastion Ok, vamos a sacar entonces a Katsuro Porque Bastion al ser tipo, pues Roca cero Le vamos a ir con Movimiento tipo lucha Ok, perfecto eh, Vamos a ir con Espabila Por supuesto Espabila y vamos a ver cuánto le quitamos eh, Uff, casi Me lo cargo de un solo golpe Colmillo ignio, no me jodas. Oh, me ha quitado demasiada vida. Bueno, crítico, vale. Voy con espabila, estoy segurísimo de que voy a ser más rápido, perfecto. Ah, me asustó un poco ahí, eh. Pensé que me iba a quitar, pues, pensé que me iba a matar, de hecho. Y de buen nivel, aparte, pues, tampoco muy poco ataque físico no tiene, así que bueno. Eh, veo que te lo curras, te lo curras mazo. Ok, pues lo terminamos derrotando. Perfecto. Guzmán, ¿qué estás haciendo? Eh, hey, tú, devuelve el Pokémon que robamos. Va, perfecto. ¿Y eso que brilla ahí qué es? También quiero eso que brilla ahí, por favor. Eh, ¿Me das uno? Jun. Ok, pues el Jungus se adelanta. Ok. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Ah, que, que, se, eh, que el Jungo se ha ido corriendo y el otro se ha ido corriendo detrás de él. Bueno, pienso acabar contigo como sea, eh, sea como sea. Que se te quede grabado en esa pequeña cabecita tuya. Bueno, vamos a ver qué es esto que está brillando aquí, eh. A lo mejor es... Es dinerito. Eh, Insectostal Z. ¿Esta es una caja llena de cristales Z? ¿En serio? ¿O solamente había uno? No sé, pero me parece que son varios, ¿eh? No lo sé, bueno, nos vamos de aquí. A ver, no puedo, no puedo pasar por ahí. Tengo que a fuerza irme por aquí. Y bueno, me voy a quedar aquí. Eh, voy a dejar este episodio por aquí. Ya saben que si les gustó, denle like, compartan. Suscríbanse a mi canal, activen la campana para recibir las notificaciones de los videos que vaya subiendo. Y bueno, pues pudimos hacer, eh, completar la misión, rescatamos al Jungus y aparte obtuvimos un Insecto Star Z, así que eh, pues nos ha salido bastante bien. Así que bueno, espero que el próximo episodio pues también nos vaya bastante bien, por supuesto. Ahora sí voy a levelear fuera de cámaras para, eh, pues para no tener a mis Pokémon al límite ahí luchando con bajo nivel. Así que bueno, eso sería todo ahora sí, hasta la próxima.